，怎么样，满意吧？这么好的货色。哎，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿。好，我要，我要，我要，我要！我跟你说，趁我没反悔之前啊，你们还是赶紧拿主意吧。你们家不要最好，我转手就在村里卖个更好的价钱。他真是哑巴吗？如假包换。那就谢谢大婶了，你是我们家的贵人，等生了小孩再好好谢谢你。喜欢吗？哎呀哎呀哎呀！说什么呢？谢什么谢呀？啊，这乡里乡亲的也是给我自己办积德的事儿，只要你们满意呢，我就没白忙活。那就请大婶儿在我们这边再多待两天，等后天给他们操办完婚礼。晚上帮新郎新娘行完房以后，你再走吧。啊，必须的。这回你们家呀，可得按规矩来，不能像上次那样，还没办婚礼就行房，不吉利的。要不咱们家大儿子也不会死，是不是？放心，这回我看着新娘子。我儿子没碰之前，谁也别想碰他一根指头。那就好。行了，趁着没下雨，都赶紧回去吧。好的。这就对了，都已经到了这个地步了，好好跟男人过日子才对，别像别的女人似的，一哭二闹三上吊，动不动还逃跑，最后被抓回来的结果怎么样？被打得死去活来的，还不得乖乖的留下来？既然来到这个家，那就说明咱们有缘分。只要你踏踏实实的跟我儿子好好过，再生个一儿半女的，我就把这个家都交给你。<笑>那你可要好好谢谢我呀！是我把你送到这个福地来的。<笑>阿爸，该睡觉了。长官，这样找下去不是个办法。这一整片山区手机都没有信号，难道我们就一直这样找吗
。那你有什么更好的办法？哎，跟府里申请基站都申请几年了，就是不给建。对了，回局里的人回来了吗？庞斯坦保护区那边有消息了吗？还没有，估计还得四十分钟。四十分钟。让兄弟们先休息一下，等等消息吧。好，休息了，都上来休息。休息了，休息了，都上来吧。休息了，所有人都上来休息了。上来，休息了，快上来。你看着我，我很累。哎，你干什么？他是医生，让他看你啊。青凤蝶的蛹，是蝴蝶的蛹。你是说蝴蝶的蛹？对。是他回来了，是他回来了，他回来报仇来了。谁回来报仇了？是蝴蝶，是蝴蝶回来报仇了。啊，是蝴蝶。啊别乱说话！我告诉你，我都为你说的多了，你为什么还不放过我们？为什么？你到底在说什么？先是虫虫蝴蝶，现在是蛹。接下来如果再死人的话，恐怕要用剪出来吓人。那接下来会是谁？凶手又是谁？凶手到底是一个人还是几个人？我们几个大活人在这儿一点办法都没有，真是太挫败了。先别着急啊，咱们先等童帕拉的情绪平复一下，我们当面去询问他。也是时候该亮一下我警察的身份。我们来碰一下刚刚现场的情况到底是怎么样。尸体外部没有外力伤痕，从表征上看，我倾向是窒息性死亡，并且很有可能是在被投入水之前就已经死亡了，至少是已经窒息了。因为死者手里没有水草一类的东西，说明他在入水之后没有挣扎求生，尸斑也没有进入扩散期。所以他的死亡时间应该是在四到八小时之内，但是这只能是个大概，因为无法测肝温，就没有办法再更精确了。这已经够好的了
。我大致比对了一下现场的所有脚印，首先没有死者的脚印，所以我也倾向于死者很有可能是先被弄晕了，再被搬到池塘边投入水里的。但是我在现场。还找到一组脚印，是只有来的时候的脚印，没有回去的。这组脚印也比较深，比较大，鞋码估计在四十二码左右，并且有积水。我怀疑这组脚印就是凶手的脚印，比较深，说明体重大，很有可能是凶手再加上死者的重量，比较大，也很有可能这组脚印就是男性的脚印。至于积水，恰好可以印证你估计的死亡时间，因为昨天晚上一直都在下雨，直到今天拂晓的时候雨就停了。后来我们在池塘边见到的那些人的脚印，基本上都没有积水。男人的脚印，那肯定就不是娘对丝了。也不能这么说，也许他有帮凶呢。那哑巴新娘怎么说？没有人听得懂他在说什么。哎，不过他倒是写下来了。他说：“当他醒来的时候，有一个蒙面黑衣男子把他捆绑起来。当他要喊的时候，嘴巴就被塞住了。然后他说，他醒来的时候，儿子就已经不见了。难道凶手真的不是一个人？咱们还是先按照原计划吧，先去询问童帕拉，了解一下他总说的那个报应到底是怎么回事。”还有蝴蝶仙子又是怎么回事？包括村长六十岁的生日之谜。然后我在想，要不要在村子里找几个村民，搜查全村，找出凶手。哎，对了，哎，你们还记得我们刚来的时候在厨房招待我们那个大婶吗？嗯，我感觉他对我们还挺友好的。如果说童帕拉现在情绪不稳定的话，我们是不是可以找他聊聊？对呀、啊。我怎么把他给忘了？昨天我就是向他了解了娘对丝还有宋希叶的情况。喏，这把伞也是他送我的。是奶杀手，魅力无限啊！长官，你在哪里啊？长官，长官，长官，警长。长官，警长，谁到？请回答。长官，你在哪里啊？长官，长官，长官，听到请回答。长官，长官，长官，你在哪里呀、啊？听到没有？警长你在哪？长官，你有没有听到？长官，听到回答一声啊！长官，大神你好，我是警察，我从曼谷来的。你们是专门到这里来破案的吗？我们当然是来破案的。他就是法医，他是他的助手。哎，那就好，那我就踏实了。村里连着两天死了两个人。太可怕了。据你的了解，这个童帕拉家到底怎么了？为什么他们家会遭到报应？这跟蝴蝶又有什么关系呢？本来呢，童帕拉家有两个儿子，大儿子去年也买了个新娘，叫蝴蝶。叫蝴蝶？对。就叫蝴蝶，怎么样，满意吧？这么好的货色，我跟你们说啊，趁我没反悔之前，赶紧拿主意。你家不要最好，我转手就能卖个更好的价钱。
那就谢谢大婶了。等她生了小孩之后，我们到时候再把您请过来，好好的谢谢您。乡里乡亲的谢什么谢呀？不用客气，这也是给我自己积德的事儿。只要你们满意呢，我就没白忙活。那就请大婶在这边再多待两天，等后天给他们操办完婚礼，晚上呢帮新郎新娘他们行完房以后，您再走吧。没问题，我从来都是帮人帮到底，你就放心吧。啊，嗯，趁着没下雨，赶紧回去吧。回去买点好吃的。好的。姑娘，既然你来到了我们这个家，那你就踏踏实实的，别老想着跑。我们也算有缘分，只要你啊，好好的跟我儿子过日子，再生个一儿半女的，我就把这个家呀，全都交给你。那你可要好好谢谢我哟，是我把你送到这个福地来的。对了，我给你介绍一下家里的成员，他呀是你的老公，他呢是你的公公。那边那个，他呀是你的妹妹，叫宋希。哦，还有一个人，是你的弟弟。这会儿啊他已经睡了，等明天他醒了，我再介绍给你，让你们认识一下。我告诉你啊，蝴蝶，他们家。可是这个村里，数一数二的大户人家。臭丫头，你现在这么看着我，等过两年，你就该感谢我了。跑啊，跑啊！你天想着我们，你跑，不让你跑，你是这个家花钱买来的，一手交钱，一手交货，你跑了。你让这个村子的人怎么看我们？老天爷都饶不了你！给脸不要脸，就得狠狠的打！跑啊！让你跑！跑啊！让你跑！等打完了再饿他两天，看他还敢不敢跑！时候未到，我们还是把想问的先问了。是啊，便宜不了他，咱们一件事一件事来。信不信我让他活不过今晚？大婶，我们来这里都好几天了，怎么一直都没见到大儿子和蝴蝶呢？都死了。都死了？对，两个人办完婚礼之后。蝴蝶，倒也不闹也不跑了
，天天陪着大儿子胡闹，就跟野傻了一样。过了没一段时间，有一天，大儿子突然摔倒了，就再也没起来。是蝴蝶杀的，当时请了一个医生来看过，警察也来过了，没有人杀他。怪不得同婚拉会崩溃，连个儿子都死了。女儿也被烧成这样子，你怎么到现在还同情她呀？现在最悲惨的不应该是蝴蝶吗？那蝴蝶呢？蝴蝶是怎么死的？大神，你要配合我们呢。他们家觉得花了大价钱买的蝴蝶，大儿子虽然死了，但是这钱不能白花，所以他们就想让蝴蝶跟二儿子再结一次婚。什么？这么可恶！这个家不行，你一定要把他们通通抓起来，通通枪毙了。我，我是不是说太多了？他们已经遭到报应了，通帕拉他们家够可怜的了。善有善报，恶有恶报，这家人一定会遭到报应的。对不起，警官，对不起，对不起啊！我得走了，我出来半天了。我还得回去照看童帕拉姐姐。您先别害怕，他，他不是冲您，他是冲这家人，还有那个，那个娘对司。村子里也不光童帕拉他们一家买媳妇，好多家都从娘对司那里买过。没办法，穷啊，没人愿意来呀、啊。那后来呢？后来蝴蝶怎么死的？就在蝴蝶和二儿子结婚的前一天，他们家突然着了一场大火。救我！快救我！救我！快救我！救我！快救我！救我！救我！救我！救我！救我！我！救我！
这个家真的是像被诅咒了一样，所有的孩子都不得善终。那蝴蝶的家人找到了吗？这么短的时间人就死了，不可能找得到的。娘对斯和村长他们这方面很注意，村里好多买来的女人都是生了孩子之后才让和家里人联系，有些女人也就干脆不和家里人联系了。大婶，您也是被拐卖到这里的。是。不光我是，通帕拉也是。女人嘛，嫁人生儿育女就是一辈子了，在哪儿都一样。一个妙龄少女，就这样悄无声息的死了。是啊，所以冤呐、啊。蝴蝶死了之后，那间烧了的房子，有时候还能听到蝴蝶的哭声，死不瞑目啊。这，这应该不可能吧？佟帕拉说的还能有假？那应该是佟帕拉的心理作用。是真的，佟帕拉在那间屋子里，不光听到了哭声，浑身还淋满了蝴蝶的血。通帕拉亲口告诉我的。那个房间现在还在吗？还在，一直就慌在那儿。您能带我们过去看看吗？你们不怕？当然不怕。在这边。就是这里，你们看，我得回去照顾通帕拉姐姐了。好的，辛苦了，大婶，等一下。嗯，这个村子真的没有别的路可以走出去了吗？是啊，之前也有女人逃跑过，后来都困死在山里了。是吗？对了。千万别让村里的人知道你们是警察。两年前有警察来救过一个被卖过来的女人，结果被村民打跑了，警车都给砸了。我知道了。嗯、他说：“千万不要让村子里人知道我们是警察。”前两年有警察来救被卖过来的女人，后来都被打跑了，警车也被砸了。
然是在故弄玄虚。我们看了，车里面没有发现血迹，人应该没事，可能是找地方避雨去了。后备箱。这附近有人住吗？这附近十公里范围内有三个自然村，都是不同的方向。那这样，咱们分三组去找。是。刚下过大雨，路都断了，人都无法出入，车更走不了。就算是爬，我们也得去找。你们俩一人带一组，我带一组。好的。带地图了吗？大致方向都都知道。那就好。你们两个先挑人，剩下的跟我，然后把信号枪带上。谁找到他们，谁就开一枪，行动吧。好，你你你你们跟我走，快，是是。不管怎么样，我是绝不会让哑巴新娘重复蝴蝶的命运的。放心吧，我们一定会把哑巴新娘带出去的。那我们现在就想办法把她带出去，好吗？等一下，我们好好选条路。天一黑就出发，我们有三个人呢，总有办法走出去的，对吗？嗯，但我们现在还没有抓到凶手。可是，你先别着急，你们刚才没发现吗？从那个大婶的讲述上来看，这些被杀的人并不无辜。对，至少那个村长就不无辜，他就该死。所以说啊，现在找凶手并不重要，也许救人才是更重要的。不是，也许就是更重要。你别忘了，你也是警察。我景天他可以这么说，但你不行。而且目前死的人都不无辜，但能保证接下来可能死的人也都不无辜吗？我理解你们的义愤，我也很感谢你们对我们同胞的同情。但越是这样，我们就越不能简单冲动。而且保护好你们也是我的义务。拜托，你能直接说我们该怎么办吗？抓凶手、救人、保护好自己，我们都要做到。废话。哑巴新娘的事，等天黑之后再说吧。咱们现在最该想办法的是，要怎么跟佟帕拉打交道。我有个办法。说。你们之前教过我那句话，怎么说来着？以其人之道，还治其人之身。对，就是这个意思。至于要怎么办，也只能靠景天了。秒懂。切，你们才是故弄玄虚吧？你知道这个是什么吗？你知道他脸上这个是什么吗？蝴蝶的血。你们，你们去那间屋子了？这下你们相信了吧？报应啊！这是报应啊！他说。这下我们应该知道什么叫报应。你知道这些血是从哪儿来的吗？怎么来的？那我来告诉你吧。啊啊！蝴蝶，你你快放了他们！快放了他们！看你这样会得罪得罪蝴蝶仙子。如果这样会得罪蝴蝶仙子的话，我几乎每天都会得罪。他是一名昆虫学专业的研究生，专门研究各种各样的昆虫，特别是蝴蝶。这就是一种普通的前八甲蝶。至于红色的液体，也就是你所谓的蝴蝶的血，其实是这种蝴蝶的粪便。不，不可能。
，你没事，蝴蝶扑在他们身上，才会这样的。这种蝴蝶已经被人类发现几百年了，粪便从来都是红色的，蝴蝶没出生之前就是红色的。我们之所以在那个被烧毁的屋子里被这种红色的粪便淋到，仅仅是因为那个屋子的顶棚栖息着一群前八甲蝶而已。果然是在故弄玄虚。还有，村长尸体上停留的那只蝴蝶，叫红巨甲蝶。之所以会停留在村长的尸体上，仅仅是因为这种蝴蝶喜欢尸体的味道。村长尸体上出现的另外一只蝴蝶，其实并不是蝴蝶，而是一种蛾子，叫胡桃豹蛾。从你儿子口中发现的蛹，我也认识，是木兰青凤蝶的蛹。这种蝴蝶也很常见。总之，这些蝴蝶也好，蛾子也好，都只是凶手用来吓唬你，扰乱你的心神，好达到他或者他们杀人的目的。凶手，杀人？谁会杀我的儿子？快告诉我，谁？谁？你先告诉我，你之前说的。你说报应吗？是怎么回事？蝴蝶仙子又是谁？为什么你们家中供奉这么多蝴蝶的牌位？还有，还有村外的那个石像是怎么回事？是不是跟一个叫做蝴蝶的女孩有关系？你知道了，你都知道了，你全都知道了。是。总是呢，在他那个房间听到哭声，还有你刚才，你刚才说的那个什么蝶的东西，我吓坏了。而且这个家里，大儿子和儿媳妇都死，女儿被烧得没了人样。是人的男人。后来有一天，我们村子里来了一位云游的通灵巫师，然后我就去找了他师傅您好，我家最近出了很多事情，儿子突然没了，儿媳妇被烧死了，我女儿也被烧得不成样子，请师傅发发善心，您好人有好报，您就出手救救我们家吧，拜托您了。
新娘梁上冠，妇人舌头吐，这上面写的全都是诅咒吗？这是，这就是师傅，您刚刚写给我的。这不是我写给你的，是一位路过的蝴蝶仙子写与你的。蝴蝶仙子，这是这是什么意思啊？为什么会写给我呢？还请师傅您指点一下。我也不知道，我只管上情下达。下一位。等一下，师傅。师傅，哪能请您到我家里面去看看吗？师傅，就在前面。这里是不是烧死了一个叫蝴蝶的人？跪下！我本是蝴蝶仙子，并在蝴蝶身上修炼，不想被一场大火烧死在家中。困在这阴阳之间，我恨，我恨我不能化成人，我恨我不能修炼成仙，我只有化作无尽的戾气，生生世世与你结缘。不怪我们，他真的不怪我们，不怪我们。花甲口内毒，瓜儿水里浮，新娘梁上挂，妇人舌头吐。花甲口内毒，瓜儿水里浮，新娘梁上挂，妇人舌头吐。及时安抚好蝴蝶仙子，接下来
，怕是你们家还是要死人。啊！师傅，我求求你救救我家，救救我家，我家就剩下一个儿子了，我求求你救救他，你让我做什么都行，我都答应，我都答应。这样，在村东，也就是今天我们见面的地方，树一尊蝴蝶仙子的神像，每周来祭拜。在家中，正东方位的房间，设蝴蝶仙子的灵位。院子中，摆放十八座佛龛，每日早晚祭拜，以此来安抚蝴蝶仙子的魂魄。半年后，你要为你家的二儿子娶一房媳妇，办一场婚事。新娘应是无根无语之人，这无根，便是无父无母，不知来处。这无语，应该就是个哑巴了。这个新娘其实是为了给蝴蝶仙子的魂魄找一个安身之处，好让蝴蝶仙子重新重头修炼，由俭至勇，破茧成蝶。至于哑巴，无非是怕常人无法承受这样的煎熬，泄露天机罢了。我正好想给二儿子娶个媳妇呢，那就照师傅吩咐的办。我说的也未必会灵光，一切就看你们家的造化。我听蝴蝶仙子的，我听师傅的，我听师傅的。这样，我来为你画一幅蝴蝶仙子的画像，你以此来设龛塑像。甲口内毒，寡人水里浮。新娘梁上挂，妇人舌头吐。花甲口内毒应该是指村长会在六十岁生日这一天被毒死。寡儿水里浮，是指唯一的儿子被扔到水里溺死。新娘梁上挂，那下一个被杀的就应该是新娘。杀新娘？新娘在哪儿？大婶，你快说新娘在哪儿？如果你不配合我们，再下一个死的就是你。快说人在哪儿？快说在哪儿？被他爸关在后院的仓房里，在仓库。哎，这个方向没有问题吧？应该没问题。走吧。新娘在哪儿？你们要干什么？我们要保护她，不然她会死的。她是我花钱买来的，是我家的人，要死要活，都跟你们无关。我是皇家警察，我命令你让开，把新娘交给我们。警察又怎么样？她是我花钱买来的，是我家人，凭什么给你们？滚！我已经把她卖给其他人家了
，马上来取人，你们别坏我的好事。他是一个人，凭什么被你们卖来卖去的？你们贩卖人口是犯法的。他是我拿钱买来的，我儿子已经死了，我要把他卖出去，花那么多钱，你们赔我吗？走开，听我老子也别想管我。快点儿，他们来抢人了。他们来抢人了！我是皇家警察，难道你们几个想袭警吗？啊！原来他是皇家警察。行，保护好你男朋友。我上去帮他，先帮他冲上去。啊！不狠，跟他打